Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Te saluda Carlos Cadena de carloscadenaonline.com y hoy te voy a explicar cómo podemos migrar eh, un sitio web de un hosting a otro hosting respaldando esto a través del cPanel. En este momento podemos hacer un respaldo para pasarle a otro servidor, a otro hosting. Entonces, para eso vamos a irnos a nuestro cPanel y vamos a buscar la sección. Vamos a irnos aquí a la sección de archivos y vamos a irnos a la opción que dice eh, Backup. Muy bien, aquí nosotros podemos eh, descargar el directorio principal y también podemos descargar nuestra base de datos y los reenviadores de los correos electrónicos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descargarnos, ¿sí? Vamos a descargarnos por ahora del antiguo servidor. Vamos a descargarnos del directorio principal. ¿Sí? Se empieza a descargar. Vamos a, vamos a descargarnos la base de datos. Y también nos vamos a descargar los reenviadores de email. Ok. Estos tres archivos nos vamos a descargar. Ok. Esto estamos haciéndolo en el servidor anterior. Una vez que se hayan descargado, Vamos a irnos al servidor nuevo y vamos a subirlo en cambio desde esta sección de restaurar un backup del directorio principal, restaurar un backup de la base de datos y restaurar los reenviadores de email. Así que vamos a esperar y regresamos en un momento. Muy bien, ahora ya tenemos nosotros el respaldo. Eh, aliases, aliases, este de aliases, fíjate que esto es los reenviadores de email. Este que tenemos acá... El que dice eh, fritadito SWP SQL, este vendría a ser la base de datos. Y el otro que tenemos acá, que sería backup fritadito SLAT, vendría a ser el directorio principal. ¿Ok? Bien, entonces vamos a irnos a nuestro nuevo servidor, que lo tenemos por acá. Sí, ese sería nuestro nuevo servidor. Y vamos a irnos a la sección de archivos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos acá a copias de seguridad. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el archivo del directorio principal. Entonces, vamos a seleccionar este que dice Backup. ¿Sí? Vamos a cargarlo. Vamos a seleccionar la base de datos, que vendría a ser esta que dice SQL. Vamos a cargar. Y vamos a también a cargar los reenviadores de correo electrónico, que vendría a ser este que dice Aliases. Y vamos a cargar. Muy bien. Ya está cargado los reenviadores de correo electrónico. Y vamos a esperar que se carguen los otros dos archivos. Ya se cargó también la base de datos. Y ya se va a cargar también el directorio principal. Muy bien. Una vez que se han cargado ya los tres archivos, eh, el directorio principal, la base de datos y los reenvi reenviadores de correo electrónico, vamos a regresarnos al cPanel y vamos a verificar entonces para verificar los archivos vamos a irnos aquí en el estado de archivos y vamos a ver que en el public html pues aquí están todos los archivos ok muy bien ahora eh, es importante que también hayas cambiado los name servers de tu dominio en el caso de que estés utilizando namechip Aquí en la sección de Domain List vas a entrar a tu dominio y en la sección de Name Servers vas a actualizar los Name Servers de tu nuevo hosting. Sí, de tu nuevo hosting. Para que de esa manera pueda apuntar al nuevo hosting y pueda estar eh, obteniendo la información de este nuevo servidor. Muy bien. Una vez que hayas ya actualizado los Name Servers de tu dominio, entonces pues eh, lo único que nos queda hacer aquí es lo siguiente. Vamos a irnos a la sección de base de datos. Aquí en base de datos. Y vamos a verificar que efectivamente pues ya tenemos aquí nuestra base de datos. ¿Sí? Aquí está nuestra base de datos ya importada. Pero aquí nos falta crear un nombre de usuario y una contraseña a ese nombre de usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Para saber cuál es eh, el nombre de usuario que está asignado a esta base de datos en el antiguo servidor, vamos a irnos a la sección de cPanel. Vamos a irnos aquí, administrador de archivos. Vamos a entrar a nuestro sitio web. 
y vamos a buscar el archivo eh, wpconfig.php. Vamos a editar este archivo. Y aquí vas a obtener el nombre de la base de datos. dbname es el nombre de la base de datos. Es la base de datos. Y aquí tenemos el dbuser. El dbuser es este de aquí. Entonces vamos a copiar este dbuser. Copiamos lo que se encuentra en los, en los signos de apóstrofos. Y vamos aquí a crear un nuevo usuario. Ok, entonces fíjate que aquí dice el texto es C. Entonces este guión bajo desde aquí vamos a eliminar. Solamente nos quedamos con la parte que está después del guión bajo. Y la contraseña, vamos a copiar la contraseña que tenemos igual entre los apóstrofes. Apóstrofes, aquí. Vamos a copiar esta contraseña y la vamos a pegar aquí. Perfecto. Listo, vamos a crear este usuario. Ya está creado el usuario. Vamos a volver. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, añadir aquí en la sección de aquí abajo, vamos a ponerle añadir usuarios a la base de datos. Entonces, el usuario es este que tenemos aquí en este momento que hemos creado y la base de datos sería la que hemos eh, de, eh, importado anteriormente. Vamos a añadir. Y aquí le vamos a dar todos los privilegios. Hacer cambios. Y listo. Eso sería todo lo que tienes que hacer para que tu sitio web empiece a funcionar en el nuevo servidor. Ahora, si abres el, el link del dominio, pues la página web se cargará sin ningún problema. Si te ha gustado este video y te ha servido, dale un me gusta a este video, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide de ti, Carlos Cadena. Hasta la próxima.